ব্রিথিং রেসপিরেটরি সিস্টেম এগুলো সব দিক থেকে একেবারে চলে আসবে হচ্ছে কি আমাদের ক্লাবিং আচ্ছা ক্লাবিং কি জিনিস ইডেমা অ্যান্ড সোয়েলিং অফ দ্য বেইস অফ দ্য নেল বেড ইজ কল্ড ক্লাবিং ওকে ভেরি গুড আমরা মনে রাখবো হচ্ছে অ্যাজমা এবং সিওপিটি ছাড়া রেসপিরেটরি প্রায় সকল ডিজিজে হচ্ছে ক্লাবিং পাবো আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসবো হচ্ছে কি আমাদের কজ অফ ক্লাবিং যেমন একটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল ক্লাবিং আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকোয়ার্ড ক্লাবিং আচ্ছা তো এর মধ্যে রেসপাইটরি ক্রজ কজের মধ্যে আমরা বলবো ব্রোঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা লাং অ্যাপসেস ব্রোঙ্কিয়াক্টেসিস এম্পায়োমা থোরাসিস অ্যাডভান্স স্টেজ অফ টিউবারকুলোসিস মানে লাং কজ যা আছে সবগুলা আচ্ছা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম কজের ক্ষেত্রে আমরা বলবো কনজিনিটাল সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ কনজিনিটাল সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস দেন হেপাটোলজিক্যাল কজের মধ্যে আমরা বলবো সিরোসিস অফ লিভার হইলে ক্লাবিং হবে এবং হচ্ছে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস হইলেও হচ্ছে ক্লাবিং হরে আমাদের মেডিসিনের সারের মতো আচ্ছা এছাড়াও হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল কজের ক্ষেত্রে আমরা বলবো আই বিডি বা ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ কারো আই বিডি হইলেও ক্লাবিং হইতে পারে এন্ডোক্রাইনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো গ্রেভস ডিজিজ তার মানে কবরে যাওয়ার সময় হয়েছে তাই তার আঙ্গুলে হয়েছে ক্লাবিং বা ড্রামস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স করছে তার মানে গ্রেভ ডিজিজ হইলে ক্লাবিং হবে দেন আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের কোইলো নায়িকা কোইলো নায়িকা ইস দ্য চেঞ্জ অফ দ্য নেল ক্যারেক্টার্স বাই ফ্ল্যাটিং থিনিং রেজনিং অ্যান্ড স্পুন শেপড অ্যাডভান্স অফ দ্য নেল তার মানে কোলো নায়িকা হইলে হচ্ছে ফ্ল্যাট হয়ে যায় পাতলা হয়ে যায় রিজ হয় এবং স্পুন শেপড হয়ে যায় নেলের মধ্যে আচ্ছা কজ অফ কোলো নায়িকা আমরা বলবো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া এবং হচ্ছে ট্রমা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া এবং হচ্ছে আমাদের ট্রমা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের লিউকো নায়িকার ক্ষেত্রে লুইকো নায়িকা হচ্ছে কি আমাদের হাফ অ্যান্ড হাফ নেল মানে অর্ধেক নেল সাদা থাকবে অর্ধেক নেল মূল কালারের মধ্যে থাকবে তো এইটা মূলত হয় লিউকো নায়িকা মিন্স হোয়াইটনিং অফ দ্য নেল মানে নেল সাদা হয়ে গেছে কজ আমরা মোটা বলবো যে শরীরের মোটামুটি তিনটা সিস্টেমের ফেলিয়রের ক্ষেত্রে আমরা এই লিউকো নায়িকা পাই আচ্ছা কজ হচ্ছে আমাদের হাইপো অ্যালবোমিনিয়া ডিউ টু এনি কজ হাইপো অ্যালবোমিনিয়া শরীরে যদি হয় তাইলেই হচ্ছে কি আমাদের এই লিউকো নায়িকা হইতে পারে যেমন সিএলডি নেফ্রোটিক সিনড্রম সিআরএফ ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র এবং হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন বা ম্যাল অ্যাবজর্পশন তাহলে কজ অফ লিউকো নায়িকার ক্ষেত্রে আমরা বলবো হাইপো অ্যালবিমিনিয়া ডিউ টু এনি কজ সিএলডি নেফ্রোটিক সিনড্রম সিআরএফ এবং হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন আচ্ছা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের ডিহাইড্রেশন আচ্ছা ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানবো হচ্ছে ডিহাইড্রেশন তিন পদে নো সাইন অফ ডিহাইড্রেশন সাম সাইন অফ ডিহাইড্রেশন এবং সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন গেল আচ্ছা পালসের ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু মনে রাখি যে কোথায় পালস প্রেশার বাড়ে কোথায় পালস প্রেশার কমে যদি আমাদের অ্যাওরটিক স্টিনোসিস হয় অ্যাওরটা স্টিনোস্ট হয়ে গেছে তাইলে ব্লাড আলটিমেটলি হার্ট থেকে যাবে না তখন পালস প্রেশার কমবে যেহেতু হার্ট থেকে কম ব্লাড আমাদের ভেইনের মধ্যে আসতেছে বা আটারির মধ্যে আসতেছে আটারির মধ্যে আসতেছেন আর অ্যাওরটিক রিগার্ডিটেশন যদি হয় তাহলে পালস প্রেশার বাড়বে যদি কারো অ্যাওরটিক রিগার্ডিটেশন হয় তাহলে তার হচ্ছে পালস প্রেশার বাড়বে তো আমরা মনে রাখবো যে হচ্ছে অ্যাওরটিক স্টিনোসিসের মধ্যে স্টিনোসিস মানে চিকন হয়ে যাওয়া পালস প্রেশার কমবে তাহলে অ্যাওরটিক রিগার্ডিটেশনে হচ্ছে পালস প্রেশার বাড়বে আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে যে ভিপি বা জুগুলার ভেনাস প্রেশার কোথায় বাড়বে আমরা মনে রাখবো রাইট হার্ট ফেলিয়রে যাবতীয় কজে যে ভিপি বাড়ে রাইট হার্ট ফেলিয়রে যাবতীয় কজে যে ভিপি বাড়ে আচ্ছা কজ অফ রেস জেভিপি আমরা বলবো কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র দেন হচ্ছে আমাদের কর পালমোনালে কল পালমোনারি পালমোনারি ইম্বলিজম পালমোনারি ইম্বলিজমে যে ভিপি বাড়বে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশনে যে ভিপি বাড়বে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফ্রাকশন ট্রাইকাসপিড ভালভ ডিজিজ ট্রাইকাসপিড ভালভ ডিজিজে যে ভিপি বাড়বে কার্ডিয়াক টেম্পোনের যদি হয় তাও হচ্ছে যে ভিপি বাড়বে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস হাইপারট্রোফিক অর রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিও মায়োপ্যাথি হাইপারট্রোফিক অর রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিও মায়োপ্যাথি সুপিরিয়র ভেনাকেবাল অবস্ট্রাকশন সুপিরিয়র ভেনাকেবাল অবস্ট্রাকশন এবং হচ্ছে আয়াট্রোজেনিক ফ্লুইড ওভারলোড পার্টিকুলারলি ইন সার্জিক্যাল এবং হচ্ছে রেনাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমি অতিরিক্ত ফ্লুইড টুইড দিয়ে ফেলাই তাহলেও হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যে ভিপি বাড়বে আচ্ছা চলে আসবো হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যতটুকু পারে মনে রাখবো যে অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা বলবো যে ডিফিউজড সফ হোয়াইট ব্রুইড আমরা পাবো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে গ্রেভস ডিসিজ কারো
এটা হচ্ছে হাসি মোটো থাইরয়েডাইটিস আচ্ছা ডিফিউজ এটা হচ্ছে ফিন গয়টার এটা আমরা পাবো হাসি মোটো থাইরয়েডাইটিস জাপানিজদের পাবো ডিফিউজ মানে ছড়ায় গেছে এবং ফিন ফিন গয়টার ডিফিউজ এবং হচ্ছে টেন্ডার গয়টার আমরা পাবো সাব অ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিস যেহেতু এখানে ইনফ্লামেশন আছে তাই এখানে হাত দিলেই পেশেন্ট ব্যথা পাবে ডিফিউজ টেন্ডার গয়টার হচ্ছে সাব অ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিস সলিটারি নোডিউল এটা আমরা পাবো অ্যাডিনোমা সিস্ট কার্সিনোমা সলিটারি নোডিউল অ্যাডিনোমা সিস্ট কার্সিনোমা এনলার্জ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড উইথ সার্ভাইকাল লিম ফ্যারিনোপ্যাথি এনলার্জ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বড় হবে এবং সার্ভাইকাল লিম ফ্যারিনোপ্যাথি আমরা পাবো কার্সিনোমা অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মনে রাখবো আচ্ছা লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে আমরা বলবো সুপ্রা ক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডস যদি আমাদের বড় হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ভার্টস গ্ল্যান্ড সাধারণত স্মার্টমা ক্যান্সারে পাওয়া যায় শেষ আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসবো আরেকটা বিষয়ে সেটা হচ্ছে বনি টেন্ডারনেস বনি টেন্ডারনেস মানে হচ্ছে কেউ হাড়ের মধ্যে ব্যথা পাচ্ছে তাহলে কজ অফ বনি টেন্ডারনেসের মধ্যে আমরা বলবো অ্যাকিউট লিউকেমিয়া অ্যাকিউট লিউকেমিয়া মাল্টিপল মায়োলোমা মাল্টিপল মায়োলোমা এবং সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস অফ দ্য বোন সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস অফ দ্য বোন তার মানে কারো বোনে কখন ব্যথা হবে বা হাড়ে ব্যথা হবে অ্যাকিউট লিউকেমিয়া হইলে মাল্টিপল মায়োলোমা হইলে সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস অফ দ্য বোন সেকেন্ডারি মেটাস্টেস অফ দ্য বোন দেন গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়া আচ্ছা আমরা মনে রাখবো যে সাধারণত মোস্ট কমন কজ হচ্ছে কি গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়ার পিউবার্টি আচ্ছা এছাড়াও এক্সেসিভ ইস্ট্রোজেন স্টিমুলেশন রিডাকশন ইন সার্কুলেটিং অ্যান্ড্রোজেন কারণ অ্যান্ড্রোজেন কমে গেলে এছাড়াও হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি বা অ্যান্ড্রোজেন ইনসাফিসিয়েন্সি হইল গাইনোটো গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়া হইতে পারে এছাড়াও ড্রাগ ইন্ডুস গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে স্পাইরোনো ল্যাকটন কাউকে যদি আমরা স্পাইরোনো ল্যাকটন দিই তাহলে তার গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়া হইতে পারে আচ্ছা এছাড়াও আমরা একটু বেসিক কজ অফ গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ড্রাগের ক্ষেত্রে কি কী আছে সিমিটিডিন ডিগক্সিন অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন্স অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন্স যেমন হচ্ছে স্পাইরোনোল্যাকটন ক্রিপ্টোটেরন অ্যাসিটেল ক্রিপ সিওয়াইপি ক্রিপ রো টেরন অ্যাসিটেল সাম এক্সোজেনাস অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড যেমন হচ্ছে আমাদের ডাই ইথাইল স্টিব স্টেরল ডাইথাইল স্টিল বেস্ট্রল ডাইথাইল স্টিল বেস্ট্রল আচ্ছা এছাড়াও হচ্ছে হাইপোগোনাডিজম অ্যাড্রোজেন রেজিস্টেন্স সিনড্রম এগুলো হইলে হয় আচ্ছা ইস্ট্রোজেন এক্সট্রেস কখন শরীরের মধ্যে হয় আমরা মনে রাখবো কারো যদি সিএলডি হয় বা লিভার ফেলিয়র হয় তার হচ্ছে গাইনোকো ম্যাস্টে হইতে পারে কেন সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইস্ট্রোজেন মেটাবলিজম ছেলে মানুষ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমাদের গাইনোকো ম্যাস্টেশিয়া হয়েছে কেন হয়েছে তখন খুঁজলে দেখা যাবে লিভার ফেলিয়র আছে বা সিএলডি আছে ইস্ট্রোজেন সিক্রেটিং টিউমার যেমন হচ্ছে টিউমার্স অফ টেস্টিস ইস্ট্রোজেন সিক্রেটিং টিউমার্স যেমন হচ্ছে টিউমার্স অফ টেস্টিস হইলেও একই রকম হবে গাইনোকম অ্যাসোসিয়া হবে এইচ সিজি সিক্রেটিং টিউমার যেমন হচ্ছে আমাদের টিউমার অফ টেস্টিস অর লাং হিউম্যান কোরিওনিক কোনোটোফিন সিক্রেটিং টিউমার যদি হয় তাহলেও হচ্ছে গাইনোকম অ্যাসোসিয়া ডেভেলপ করতে পারে